当我拿出这个铁链，想必大家就知道我要做什么事了吧？说好再也不包挡土墙了的，我又包了一条挡土墙。你们猜一下，这次我到底会亏还是挣？哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。前两天在这里挖挡土墙基础的时候，挖断了东家的水管。现在这个挡土墙呢，已经砌好了，但是还剩余很多石头。然后东家就想了想，干脆到这个后面还建一条挡土墙，把这些剩余的石头用掉。所以东家就又把我叫过来，让我在这里给他挖一条挡土墙地基。这个挡土墙的坡，东家要我笔直刷下来，因为上面那个竹林是别人的，已经不能动了，所以只能把下面挖直一点。这些多余的土全部装到货车上拉出去。花了一个上午的时间，把这个挡土墙的地基挖出来之后，东家就跟我说，想把这条挡土墙包给我。这条挡土墙有35米长， 4米高。这个基础只挖了一米宽，我估算了一下，大概是一百四十方左右，大价是一百五十一方。你们说我该怎么办？到底是包还是不包？如果要包的话，肯定只能叫这三个大爷。但是这三个大爷嘞，都有六七十岁了，我估计一天还砌不了十方，又是亏。哎，太纠结了。像这种挡土墙，要是不包嘞，就觉得可惜。我要是包嘞，可能又会亏。但是这三个大爷就一直在旁边跟我说：“陈师傅，把它包下来，才一百多方石头，我们三个砌了几十年挡土墙的老师傅，几天就可以帮你砌好，保证你稳赚不亏。”听到三位大爷这么说，我一下就有信心了，所以我决定包下来。然后大爷问我有没有掉石头用的铁链，他跟我说用铁链掉石头砌挡土墙速度非常快。所以我就又把我方程已久的链条拿了出来，大爷把链条的一头挂在我斗上，另一头就拿来绑石头，我们就这样一个一个石头的掉。嗯，才掉个石头，铁链就没有绑稳。两个人在那里绑了这么久，连个石头都不会绑，这多少让我有点怀疑他们的技术了。我看这个挡土墙估计有点悬，三个大爷年纪加起来将近两百岁了。为什么我每次去挡土墙都是遇到年龄这么大的大爷？难道现在年轻人都不愿意干这种事了吗？这个石头刚刚好不容易掉过去，把它放稳了，结果又要我把它推倒，我实在是搞不懂他们是怎么想的。石头的下面水泥砂浆不放，我挖了一米宽的地基，他又给我缩了十公分，上面还要砌四米高，而底柱却只有九十块。大家有没有觉得这个底座是不是有点窄了？也不知道能不能够承受住。东家呢又是个外行，一问三不知。我呢虽然是包工头，东家都没有说什么，我也不好质疑，所以就任由他们三个老师傅在这里安排，他们要怎么搞就怎么搞。我们先把这些大石头全部一个一个的爬着放在外面，然后再把小石头挖进去，把里面的放线填满。这几个大爷呢就一直看着我挖，也不知道动手扒几个石头进去。经常是我一个人在做，他们三个人在旁边看，什么事情都要挖机做，这哪里有效率？把里面全部填满小石头之后，我们就铺一层水泥砂浆在上面，弄好这一边，再去掉另外那一边的石头。快到下巴的时候，我要兄弟给我买了几瓶饮料送过来。第一次跟这三个大爷合作，我包的这条挡土墙是亏是挣都掌握在他们三个人手里，所以要给他们打好关系才行。啊，大爷，喝瓶水。辛苦了，辛苦了，辛苦了！要要要！啊，要的啊！哦，啊，啊，来，一人喝一瓶。哦，哎，今天多干几，多干一点啊！啊，辛苦了，辛苦了啊！给我多谢几方啊！谢谢啊，啊，要的啊！一人给了他们一瓶饮料，本来他们是要下巴了的，结果他们说要多加八个小时巴，帮我把第一瓶石头全部搞完，然后我又搅拌了一点混凝土。这个毕竟是给自己做事，我也要多做一点，争取这一次包的这条挡土墙不要亏。要是再亏的话，那就太丢脸了。因为这三个大爷只给我做了半天事，所以今天只要给他们付一半的工资。我们这边的工人是沙百一天，半天就是一百五。还好他们今天加了一点八，不然这一瓶石头都搞不完。大概估计了一下，一个下午三个人加一台挖机，差不多砌了一十一方。把路修一修，明天东家还有两车石头要过来，今天就先做到这里，明天我们再继续。喜欢陈师傅的，给陈师傅点个关注，点个赞，我们下回见。
好好，正十五块挖机，只开那挖机。兄弟们，又有一个将近一百五十方的挡土墙啊！这个到底是包还是不包啊？东家呢，叫了三个人，都是他邻居，年龄都在六七十岁。我现在心里有点慌啊，但是有一点好就是这个材料啊，都在这个旁边，比较方便。然后这个面子呢也比较多。这种石头啊，你看，这些面，每一个石头都有几个面。主要就是这个工人年纪稍微大了一点，我也很怕被亏。这个挡土墙呢也不是很宽，这个底座就只有一米宽，然后呢有四米高，将近四十米长。比较笔直啊，很直很直，看到没有？越到上面就越窄。而且东家说不留爬水孔，不留爬水孔的话，我害怕明年下雨的时候又垮塌了。等一下东家又来找我，一百五一方，你们说这个到底包还是不包？很纠结啊，每次包挡土墙都是亏，哎。希望这一次不要亏，包了啊，直接包了。杀个大爷，大清早就来做事了，一个星期看能不能够搞完，一个星期搞完了就有的赚，一个星期没有搞完，又是亏。这一次我就吸取了前面两次失败的经验，我只叫了三个人，然后还是用链条一个一个的掉石头，只要他们一个人每天能够砌五方，我就不会亏。嗯，哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天干完活，竟然被别人用车子堵住，雷石好好的，回不去了。十年前，我们这里有一个自来水公司，为了提倡要每家每户都能够用上自来水，当时可以免费把自来水接到家，以后就只刷用多少吨水，就刷多少水费。但是这个东家，因为当时家里有一口水井。他觉得自家的井里面只要放个抽水泵就可以无限的用水，只要用一点点电抽水就行了。所以当时自来水公司免费帮他把自来水接到家，他也不要。但是今年连续五个多月没有下雨，到处的河流和鱼塘都干了，他的井也同样没有水了，没水喝就只能找自来水公司把水接到他家里来。自来水公司经过十多年的努力。从刚开始免费给用户通水到家，随着用自来水的用户越来越多，自来水公司慢慢的就富裕起来了，所以他现在就不免费了。只要新接入自来水的用户，他每年都涨几百。现在一个新用户通自来水到家要三千多，以前免费不装，现在没水喝，三千多也只能装了。所以今天我们的精神就是。给东家挖一条沟，他要在下面埋一根管子，通自来水到家。自来水公司的管子在马路的对面，在马路上也人工挖了一条槽，刚好能够埋一根水管。所以我只要把马路的两边挖一条小小的沟就行。沟挖好后，我就把挖机停了，等师傅把水管装好，我再把土填回去。由于这个马路上的车实在太多了，挖不了几下就要停好几分钟。东家也不在家，也没有人指挥交通。我要等所有车全部过了，我才好挖。就这样挖两下，停几分钟，再挖几下，又停几分钟。就这么一个小小的坑，我填了半个小时还没有填好，挖得我自己都不耐烦了。还有一个不认识的人一直在我挖机旁边转来转去，他问了我五六遍我在干什么。马路旁边有个坑，我把它填起来，你觉得我在干什么呢？你这个不是耽误我的时间吗？用最快的速度杀下五除二，把这里填好后，赶紧去填另外一边，开到这边来就舒服多了。这下就不要让车了，把这一堆土直接挖到沟里填了就行。这个瓶也顺便帮东家整理好。哎，这里好像发现了一个好东西，先把它放到一边，等一下带回家。正当活快要干完的时候。
，我一不小心把这个化粪池挖烂了，这下怎么办？我突然灵光一闪，直接挖一挖水泥板，把它盖住不就行了？然后边上再扫一点土，这下就没人知道了。最后把这些堵在车库门口的沙子也扫到边上一点。正当我准备把挖机开回家的时候，东家回来了，他把车子停在路口，把我堵住了。难道是我刚才做的事被他发现了吗？应该不可能呐、啊！我做事一向很小心的，只要东家没有当场发现我，我是绝对不会承认的。我又干了两分钟活，然后这个车子就不见了。当我最后把这个树下的土整理一下的时候，树上突然掉下来一个东西。仔细一看，原来是不小心把别人的家弄下来了。我要把它放上去才行。所以我又用挖机轻轻的挖着给它放回去了。等他们飞回来的时候，有个家。最后我把这个自己捡到的东西带回家，然后把挖机也开到拖车上。今天的活就干完了。这个东西还是挺不错的。下次挖沙米沙的时候，这把锄头绝对能派上用场。感谢大家的收看。